Kahramanmaraş merkezli depremde tarihi yapılarımızın bazılarında hasar tespit edilirken bazılarına ise hiçbir şey olmadı. Gördüğü sayısız depreme rağmen 2000 yıldır yıkılmayan köprü, deprem zedeleri ağırlayan 450 yıllık külliye, 12 bin yıllık Göbekli Tepe. Kültürel mirasımızın en önemli eserleri nasıl ayakta kaldı? Tarih boyunca depremlerden en çok etkilenen illerimizden Hatay'da 450 yıllık Osmanlı Külliyesi sapasağlam ayakta duruyor. Hatta depremin ilk gününden bu yana deprem zedeleri ağırlıyor. Yetkililer, afetlere karşı dayanıklı olan bu tarihi yapının insanların barınması için kullanıma açıldığını belirtti. Mimar Sinan, 1562 yılında Sokollu Mehmet Paşa'nın emri üzerine külliyenin inşasına başladı. 1574 yılında kısmen, 1580 yılında ise tamamen bitirilen eser, hac ve ticaret kervanlarına ev sahipliği yaptı. İstanbul, Halep, Şam, Hicaz yolu üzerinde hac ve ipek yolu kervanlarının kesiştiği nokta olması son derece önemliydi. İçinde hamam, medrese, cami ve 45 dükkan barındırıyor. En önemli yapısı olan Kervansaray'ın avlusu yolcuların geceyi geçirdikleri kubbeli odalarla çevrili. Avlu ve odalarda emniyeti sağlamak için 5-6 metre yüksekliğinde bir gözetleme kulesi olan kalın duvarlar da bulunuyor. Mimar Sinan'ın diğer eserleri gibi Sokolu Mehmet Paşa Külliyesi de depremlerde zarar görmemesiyle ünlü. Peki Mimar Sinan zararı önlemek için hangi yöntemlere başvuruyordu? Yapıların bir anda inşa edilmesini engellemek için malzemeyi sahaya yerleştiriyor, 1-2 yıl o zeminin sıkışmasını bekliyordu. Zemin sıkıştıktan sonra inşaatı başlatıyordu. Alt kısımlarda rutubet oluşup yapıya zarar vermesin diye de havalandırma kanalları kullanıyordu. Ayrıca 16. yüzyılda Mimar Sinan tarafından inşa edilen pek çok eserde raylı sistemlerin kullanıldığı biliniyor. Yapıyla zemin arasında hareket edebilen bir sistem yerleştiren Mimar Sinan, deprem başladığında kuvvetin bu sistem tarafından hissedilmesini ve yapıya zarar vermemesini sağlıyordu. Yani bugün sismik izolatör dediğimiz sistemi Mimar Sinan yıllar önce çok farklı şekillerde uygulamış da diyebiliriz. Bunun yanında eserlerinde duvarlara çok fazla ağırlık vermemeye de gayret ettiği biliniyor. Şimdi biraz daha eski tarihlere gidelim. Mesela 1800 yıl öncesine. Adıyaman'daki Cendere Köprüsü de depremden hasar almadı. Peki neydi bu köprünün hikayesi? Roma Köprüsü veya Septimus Severus Köprüsü isimleriyle de bilinen eser Cendere Çayı üzerinde bulunuyor. Roma İmparatoru Septimus Severus, 198-200 yılları arasında Adıyaman'da karargah kuran 16. Lejyon'a bir köprü yapmaları için emir verdi. Evet, yanlış duymadınız. Köprüyü mimarlar, mühendisler ya da inşaat işçileri değil, Roma askerleri yapacaktı. Askerler her biri tonlarca ağırlıkta olan düz kesme taşları kullanarak inşaata başladı. İnşaat sırasında hiç harç kullanmadılar. Köprüyü her iki tarafından rampa biçiminde yükselterek orta kısımda birleştirdiler. İşte yapıya dayanıklılık veren asıl nokta burasıydı. Ortada rampa şeklinde yükselmesi hem statik olarak dayanıklılığını artırıyor hem de köprüye anıtsal bir görünüm veriyordu. Tabi Roma'nın değişik dönemlerinde köprü pek çok kez onarımdan geçmişti. Bu bilgiler köprüdeki yazıtlarda veriliyordu. Onarımı ve bakımı yüzlerce yıldır devam eden köprü gördüğü pek çok depreme rağmen zarar görmeden günümüze dek ulaştı. Cendere Köprüsü günümüzde hala kullanılmakta olan dünyanın en eski yapılarından biri olarak biliniyor. Romalıların dünyanın en dayanıklı köprülerini inşa etmede usta oldukları da antik dönem kaynaklarında belirtiliyor. Gelelim Diyarbakır'daki Mesudiye Medresesi'ne. Kahramanmaraş merkezli deprem hepimizin bildiği üzere Diyarbakır'ı da etkiledi. Hatta şehrin surlarının bir kısmı hasar aldı. Ama Mesudiye Medresesi'nin zarar görmediğini anlamak çok kolay oldu. Nasıl mı? 800 yıldır ayakta olan medresede deprem ihtimaline karşı alınmış inanılmaz bir önlem var. Medresenin iç avlusundaki mihrabın iki yanına yerleştirilmiş döner denge taş sütunlar, binanın herhangi bir sebeple çökme veya kaymalarını belirlemek amacıyla konuldu. Bu fikrin dünyada sibernetik ve otomasyonun kurucusu olarak bilinen İslam medeniyetinin meşhur mühendisi El Cezeri'ye ait olduğu düşünülüyor. Sütunlarla sağlanan bu kontrol mekanizması doğal afetler gerçekleştiğinde yapının hasar görüp görmediğini açıkça gösteriyor ve buna göre hareket ediliyor. Yani sütunlar dönmüyorsa medresenin yıkılma ihtimali olduğu anlaşılıp faaliyetleri durdurulabilir ve böylece hem can kaybı önlenebilir hem de tarihi yapı için erkenden müdahale edilebilir. Kahramanmaraş merkezli depremin ardındansa bölgede yapılan incelemelerde sütunların aynı şekilde dönmeye devam ettiği ve yapının zarar görmediği anlaşıldı. İnşasında 1198'de Artuklu Meliki Ebu Muzaffer zamanında başlanan, 1223'te Melik Mesud döneminde tamamlandığı için ise Mesudiye ismiyle anılan yapı Anadolu'nun ilk üniversitelerinden biri oldu. Sur ilçesindeki Ulu Cami Külliyesi girişinde bulunan medrese, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'na bağlı olarak Diyarbakır Yazma Eserler Kütüphanesi'ne ev sahipliği yapıyor. Bu bahsettiklerimin dışında zarar görmeyen tarihi yerler var mı? Elbette var. Deprem son derece şiddetli olduğu ve Şanlıurfa'da da hissedildiği için Göbekli Tepe'nin zarar görüp görmediği merak konusu oldu. Hatta UNESCO, 
bu konuda endişelerini belirtti ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Neolitik Çağ'a ait bu mekanı zarar görmediğine dair açıklama yaptı. Aslında Neolitik alanlar son derece dikkat gerektiren ve en ufak harekete karşı bile hassas olan yerler. Buna rağmen Göbekli Tepe zarar görmedi çünkü kayalık zemin üzerine konumlanmıştı. Malatya'daki Arslan Tepe ise alüvyon zeminde olduğu için Göbekli Tepe kadar şanslı değildi. Bu yüzden ufak da olsa bazı hasarlar bölgede tespit edildi. Hatay'ın Samandağ ilçesinde yer alan yaklaşık 2000 yıllık Titus Tüneli ile Beşikli Mağara'da depremlerde zarar görmedi. Titus Tüneli, insan eliyle yapılmış en büyük tünel olarak biliniyor. Dağlardan inerek yaşamı tehdit eden sel ve taşkınlardan korunmak amacıyla milattan sonra 69'da yapıldı. Toplam 1380 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğinde olan tünel tümüyle dağ içine oyuldu. Tünele yaklaşık 100 metre uzaklıkta bulunan Beşikli Mağara ise kayaya oyulmuş mezar odaları içeriyor. İki önemli tarihi alanda Kahramanmaraş depremlerinden hasarsız kurtuldu. Yeniden Adıyaman'a dönelim. Komagene Krallığı'nın 5 büyük şehrinden biri olan sur duvarları hala kullanılan çeşme ve yaklaşık 200 kaya mezarının bulunduğu Perre Antik Kenti de depremde genel anlamda hasar görmedi. Geçici olarak ziyarete kapatılan Perre Antik Kenti'nin girişindeki yolcu karşılama merkezinin çatı bölümünde çok ufak bir hasar tespit edildi. Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi de sarsıntıyı zarar görmeden atlattı. Roma dönemine ait pek çok mozaiğe ev sahipliği yapan müzede eserlerde herhangi bir sıkıntının olmadığı anlaşıldı. Ülkemizin büyük bir bölümünü etkileyen depremin ardından sarsıntı nedeniyle zarar gören tarihi yapılar, müzeler ve alanlar için Kültür ve Turizm Bakanlığı vakit kaybetmeden çalışmaları başlattı. Kahramanmaraş Müzesi'ndeki eserler güvenli bölgelerdeki müzelere taşındı. Hatay Arkeoloji Müzesi'nde ise kısmen hasar tespit edilmesine rağmen tarihi eserlerin zarar görmediği açıklandı. Restoratörler ve arkeologlar eşliğinde Hatay'ın diğer müzelerindeki eserler Arkeoloji Müzesi'ne getirildi. 3500 metrekarelik 210 mozaik panoyla diğer müzelerden 555 eserin Hatay Arkeoloji Müzesi'nde korumaya alındığı belirtildi. Kültürel mirasımızın korunması ve zarar gören tarihi eserlerin onarımı için çalışmalar hız kesmeden devam edecek. GZT'ye abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kahramanmaraş merkezli depremde tarihi yapılarımızın bazılarında hasar tespit edilirken bazılarına ise hiçbir şey olmadı. Gördüğü sayısız depreme rağmen 2000 yıldır yıkılmayan köprü, depremzedeleri ağırlayan 450 yıllık külliye, 12.000 yıllık Göbekli Tepe, 